கோவை குமரகுரு தொழில்நுட்ப கல்லூரியின் தீம் சி சக்தி மீண்டும் சர்வதேச எரிசக்தி படகு சவாலில் பங்கேற்கிறது ஐரோப்பாவின் மொனாக்கோ எனர்ஜி படகு சவால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்கு தகுதி பெற்ற இந்திய குமரகுரு வளாகத்தில் ஒரே அணியான குமரகுருவை சேர்ந்த பத்து மாணவர்களை கொண்ட குழு நாட்டிலேயே முதல் முறையாக ஹைட்ரஜன் கொண்டு இயங்கும் யாலி டூ பாயிண்ட் ஓ என்ற படகை வடிவமைத்துள்ளனர் இது குறித்தான செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு குமரகுரு கல்லூரியில் நடைபெற்றது இதில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த பேராசிரியர் கிரண் எம்இி பிசி ஆனது புகழ்பெற்ற யார்ட் கிளப் டி மொனாக்கோவால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இது கடல் சார் துறையில் மின் இயக்கத்தை ஊக்குவிக்கிறது மற்றும் சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்தாத மற்றும் நிலைத்தன்மையை வலியுறுத்தும் படகுகளை உருவாக்க மாணவர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்களை ஊக்குவிக்கிறது தீம் சி சக்தி என்ற பத்து பேர் கொண்ட மாணவர்கள் குழு தொடர்ந்து இரண்டாவது ஆண்டாக சர்வதேச சவாலுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது கடந்த வருடத்தின் கற்றல் மூலம் இம்முறை அணி மிகவும் வலுவாக உருவெடுத்துள்ளது தற்போது உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த படகு ஹைட்ரஜன் எரிபொருள் கலத்தால் இயக்கப்படுகிறது புகழ்பெற்ற யோர் கிளப் டி மொனோகோவால் நடத்தப்படும் எம்இிபிசி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இந்த ஆண்டு ஜூலையில் நடக்கவுள்ளது இதில் டி எஸ் எஸ் அணியும் ஒன்றாகும் இந்த டி எஸ் எஸ் குழு பேட்டரி மற்றும் சோலார் பேனல் ஆகியவற்றை சக்தி ஆதாரங்களாக கொண்டு யாலி என்ற இந்தியாவின் முதல் ஆற்றல் படகை உருவாக்கியது இந்த ஆண்டு மீண்டும் டி எஸ் எஸ் எம்இிபிசிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது கார்பன் ஃபைபரால் உருவாக்கப்பட்ட அதன் காக்பிட்டுடன் யாலி டூ பாயிண்ட் ஓ எட்டு புள்ளி நாலு கே டபிள்யூ ஹெச் லித்தியம் அயன் பேட்டரியின் முன் செட் முதன்மை ஆற்றல் மூலம் டூ கே டபிள்யூ எரிபொருள் செல் மற்றும் நானூறு டபிள்யூவின் இரண்டாம் மூல சோலார் பேனல் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்றார் தேர்ட் இயர் மெக்கட்ரானிக்ஸ் படிக்கிறேன் குமரகுரு காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் நான் வந்து டீம் ஷீ சக்தியில் வந்து பப்ளிக் எலெக்ஷன்ஸ் இன்சார்ஜ் அதுக்கப்புறம் வந்து போட் பைலட்டாகவும் இருக்கேன் ஸோ டீம் ஷீ சக்தியோட நோக்கம் என்னென்னா வந்து நாங்கள் மொனாக்கோ எனர்ஜி போத் சேலஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொனாக்கோ யூரோப்பில் நடக்கிற காம்படிஷனுக்கு வருஷம் வருஷம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறோம் போன வருஷம் வந்து நாங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் டீமாக வந்து இந்த காம்படிஷனில் வந்து செலக்ட் ஆகிருந்தோம் இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது முறையும் நாங்கள் வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கோம் இந்த வருஷம் வந்து லாஸ்ட் இயர் போட் விட இந்த வருஷம் எல்லாமே அப்கிரேட் பண்ணி இந்தியாவிலே ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரஜன் ஃபியூவல் செல் கேட்டமரன் பண்ணியிருக்கோம் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு லாஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நாள் வந்து உக்கடம் நம்ம உக்கடம் லேக்கில் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நாலாணிலேருந்து நம்ம கொச்சின் போர்ட் மூலியமாக வந்து இதை மொனாக்கோக்கு வந்து சி மூலியமாக அனுப்புகிறோம் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக சிக்ஸ்டி லேக்ஸ் வந்து வருது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மொனாக்கோ போயிட்டு வரதுலேருந்து ஷிப் அங்கே போயிட்டு திருப்பி இங்கே வரது எல்லாமே கவர் ஆகி இதுக்கு வந்து எங்களுக்கு ஒரு சில கார்பரேட் கம்பெனிஸ் ஒரு சில என்ஜிஓஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க இதை பற்றினா மற்ற டெக்னிக்காலிட்டிஸ் வந்து ஆனன்னு சொல்லுவாப்பில் மை நேம் இஸ் ஆனந்த் தேர்ட் இயர் ட்ரிபிள்இ டிபார்ட்மெண்ட் படிச்சுட்டு இருக்கேன் குமதகுது காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் லாஸ்ட் இயரும் சேம் போர்ட் வி ஹவ் டிசைன் சேம் இந்தியாவிலேருந்து போன ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரிக் என்இபிசி எம்இபிசி போன ஃபஸ்ட் போர்ட் இது தான் லாஸ்ட் டைம் வந்து டென் கிலோ ஓட் ஆஃப் பேட்ரி லித்தியம் பவர்ட் பேட்ரி சப்ளை வச்சு போச்சு இந்த தவிர அடிஷ்னலாக வந்து லித்தியம் பவர்ட் பேட்ரி ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஹைட்ரஜன் பவர்ட் சிஸ்டமோட இந்த தவிர போட்டை டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் லாஸ்ட் இயர் போட் வந்து இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் நார்மல் அலுமினியம் ஃப்ரேம் சேனல் தான் இருந்துச்சு இந்த தவிர வந்து இட் இஸ் ஃப்ரேம்ட் ஆஃப் கார்பன் ஃபைபர் இட்ஸ் மோனோகாக் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபுல்லாக வந்து மொத்த போட் டிசைனுமே வந்து இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் அண்ட் கார்பன் ஃபைபர் அண்ட் அண்ட் ஹைட்ரஜன் பவர்ட் போட் இந்தியாவில் மேக் பண்ண ஃபஸ்ட்டு கேட்டமரன் டைப்பில் இருக்க ஹைட்ரஜன் பவர்ட் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் மேடா ஹைட்ரஜன் பவர்ட் போர்ட் இது தான் இது வந்து டூ கிலோ வாட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பவர்ட் சிஸ்டமில் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு ஒன் ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் பார் ப்ளஷர் ஹைட்ரஜன் பவர்ட் ஒன் ஆஃப் த போட் வந்து இது தான் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க டெக்னிக்கல் அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னா வி ஹவ் டிசைன் என்டையர் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் இந்த ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டமோட ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இந்த ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் இஸ் என் ரெட்ரோஃபிட் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க மார்க்கெட்டில் இருக்கிற ஃபிஷர்மென்ஸ்லாம் இதுக்கு தான் இன்ஜின் இன்ஜின் பவர்ட் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டமில் மேலே இருக்க இன்ஜினை ரெட்ரோஃபிட் பண்ணிவிட்டு போட் வச்சுக்கலாம் வி ஹவ் டிசைன் அ சேம் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் ஆஸ் தட் இதில் யூ கேன் யூஸ் அஸ் வெல் அஸ் இன்ஜின் ஆஸ் வெல் அஸ் அண்
these are the technical specifications of the boat